ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പിന്നക്കല അക്കാദമിയുടെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഒരു കാലതാമാസമൊക്കെ അവസാനിക്കാറായെന്ന് തോന്നും നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ ടൈം ടേബിളൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം പഠിക്കുന്നവരൊന്നും ആണ് ഇത്ര നാളും കഴിഞ്ഞ ശേഷം പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നു കാണുമോ ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായി കാണും കാരണം ബോഡി നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് പോകുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഇൻഡഗ്രൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഏതാനും കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഒക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് മാർക്കിന് പല വർഷവും പല വർഷമല്ല എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോദിച്ചു വേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എനിക്കിത് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഏതൊരു കാര്യം കിട്ടിയാലും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതും കൂടെ ചെയ്യുക അത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് കരുതണം കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ കിട്ടുന്ന ഓരോ അറിവും മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കിട്ടുന്ന ഓരോ അറിവുകളും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ എത്തിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഇൻഡഗ്രൽസ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതലേ പഠിച്ച് വരുമ്പോൾ സാറന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മക്കൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി ഒരു വലിയ ചാപ്റ്റർ അടുത്ത വർഷം പഠിക്കാനുണ്ട് അത് ഇൻഡഗ്രൽ ഇൻഡഗ്രേഷൻ ആണെന്ന് അവർ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇൻഡഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഇൻഡഗ്രേഷൻ നിങ്ങൾ അവിടെ മാത്സ് ആധികാരികമായി പഠിക്കും എന്നൊക്കെ അല്ലേ ഫിസിക്സിനകത്ത് ചില ഡെറിവേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനകത്ത് അവിടെ ഇൻഡഗ്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു വരുമ്പോൾ ആധികാരികമായി ഫിസിക്സിനകത്ത് സോറി മാത്സിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ചാപ്റ്ററാണ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണൊക്കെ വെച്ച് അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഫുൾ ആ ചാപ്റ്ററിനെ ഒരു ചാപ്റ്റർ വേണ്ടി തൂക്കി വേണ്ടി നിർത്താൻ വേണം ഇതിന് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കടുകട്ടിയുടെ ചാപ്റ്ററാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കടുകട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതും സംഭവിക്കും ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ലാഗ് അടിപ്പിക്കുന്നൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ വരാം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചാപ്റ്റർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഒരു ഫങ്ഷനെ നമ്മൾ വലുതാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ വലുതാക്കാണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എവിടെ തൊട്ടെങ്കിലും എവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ വലുതാക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ സമ്മ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു സാധനത്തെ കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കളിനെ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അത് പറ്റത്തില്ല അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തും കൊടുക്കും ചെറുത് നമുക്ക് ഒരു മുണുങ്ങ് മണിയൊക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും അവിടെ തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ അതിനെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഉപയോഗിക്കും നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പാണുണ്ട് അതായത് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽസും ഉണ്ട് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽസും ഉണ്ട് അതായത് അറിയാം നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഒരു വാല് പോലെ ഇടുന്നത് ഈ വാലിൻ്റെ അറ്റത്ത് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ കാണും ചിലത് കാണത്തില്ല ആ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതാണ് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻ്റഗ്രലും അതില്ലാത്തതാണ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ഇൻ്റഗൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സാധനത്തെ ഇവിടം തൊട്ട് അവിടം വരെ വലുതാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണ്ട എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻ്റഗൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെഫിനറ്റ് എന്താണ് അത് എവിടെ വരെ നമുക്ക് പോകാം അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്ത് ഡെഫിനറ്റിനകത്തും ഇൻഡെഫിനറ്റിനകത്തും പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാം ഡെഫിനറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നതെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നാല് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കടമ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻ്റർവൽസിനകത്ത് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ സമ്മിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പാണ് എല്ലാ വർഷവും ചോദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സാധനമാണ് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻ്റർവൽസ് ചെയ്യുന്നത് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ സമ്മിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിച്ചിരിക്കും ലിമിറ്റ് ഓഫ് സമ്മ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻ്റർവൽസിൻ്റെ കാൽക്കുലസ് ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്ലസ് വൺ അത് ലിമിറ്റ് ഓഫ് സമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെർവേറ്റീവ് എന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളും പിന്നെ ഡെർവേറ്റീവ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാം എന്തിനായി ഡെർവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേ പോകുന്നു പിന്നെ എന്തിനീ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ആരൊക്കെയാണോ അവർ
എന്തോ ലിമിറ്റ് ഓഫ് സമ്മാന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻ ടു സീറോ എച്ച് ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് എക്സെട്ര സോറി എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് എക്സെട്ര എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എ തൊട്ട് ബി വരെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം പഠിക്കുകയാണ് അതേ ഉള്ളൂ എൻ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ബി മൈനസ് എ എൻ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ബി മൈനസ് എ അതായത് അപ്പർ ലിമിറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുക ലോവർ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക ഈ ബി അല്ല നമ്മൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് എന്ത് ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ അപ്പർ ലിമിറ്റിനെ ലോവർ സോറി ആ സക്കെ ഓക്കെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനീ എൻ എച്ച് ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കും നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ മനസ്സിലായി എൻ എച്ച് എന്തിനും ഇട്ടേക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ ഈ എൻ എച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിയാടാ ലിമിറ്റ് എച്ച് രണ്ട് സീറോ എച്ചിൻ്റെ എഫ് എച്ചിന് പറയാൻ സീറോ അങ്ങ് കൊടുത്താൽ ഈ വാല്യൂ മാത്രം ചൂറായി പോകത്തില്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ മണ്ടത്തരം കൊണ്ടുവരല്ലേ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻ്റർവൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ലിമിറ്റ് ഓഫ് സമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻ ടു സീറോ എച്ച് ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു എച്ച് ഇവിടെ എൻ എച്ചിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്ത് ബി മൈനസ് എ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും എവിടാണ് എൻ എച്ച് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബി മൈനസ് എ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഈ എ അറിയാൽ എന്ത് എ ഇവിടെ നിന്ന് വെറുതെ എങ്ങനെ എടുത്തോ എന്നാണ് എല്ലാം അല്ല അത് ഏ കിടക്കുന്നു ഈ വാലിൻ്റെ അറ്റത്ത് എ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇസ് എ ലോവർ ലിമിറ്റ് ആണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ലോവർ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ എ അപ്പ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ബി എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് അങ്ങനെ അവൻ്റെ കിടപ്പുണ്ട് ബി എന്തുവാ അതിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പെട്ടെന്ന് മൊത്തം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇൻ്റെ എ ടു ബി എക്സ് ഡി എക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ഓഫ് സമ്മ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാം ലിമിറ്റ് ഓഫ് സമ്മിറ്റ് ഇക്വേഷൻ അവർ ചെയ്ത് തന്നെ ഇവിടെ എന്തുവാ ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻ ടു സീറോ എച്ച് ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് അതിനകത്ത് എൻ എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് ബി മൈനസ് എ ആണ് നമ്മൾ എൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു വരുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണം ഇൻഡുകൾ എ ടു ബി എക്സ് ഡി എക്സ് നമ്മൾ ഇൻഡുകൾ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന എടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ അല്ല എക്വേഷൻ ആകും അപ്പോൾ ഈ സാധനം എന്തായിരിക്കും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ എന്ത് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്തെന്ന് കിട്ടി എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ആയല്ലോ ഈ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എയും അപ്പർ ലിമിറ്റ് ബിയോ നമ്മുടെ വേറെ അവിടെ സംഖ്യയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഈ നമ്പർ തന്നെ ഈ ലെറ്റർ തന്നെ പറഞ്ഞൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്പേഴ്സ് വരാം നിങ്ങളുടെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരാൻ അത് അങ്ങനെ നിബന്ധനയൊന്നും ഇല്ല തന്നെ പറഞ്ഞൊന്നും ഓക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഏത് ഡേമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം എ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോവർ ലിമിറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇനി എന്താ കാണാം എഫ് ഓഫ് എ കാണണം എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ടു എച്ച് കാണാം എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് കാണാം പിന്നെ എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എച്ച് ഇതെല്ലാം കിട്ടിയെങ്കിൽ എല്ലാം ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ള ഫസ്റ്റ് എന്ത് കാണാം എഫ് ഓഫ് എ കാണണം അപ്പം മക്കളെ ഇവിടെ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും എ വരും അതിന് വലിയ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അടുത്ത് നോക്കുക എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് അതിൽ അടുത്ത വേണ്ടത് ഏ ഇവിടെ എക്സ് ആയാലും എക്സ് ആയി ഇവിടെ എ അപ്പോൾ എ എ പ്ലസ് എച്ച് ആകുമ്പോൾ എന്തോ വരുന്നത് എ പ്ലസ് എച്ച് വരത്തുള്ളൂ അതും ആ എ പ്ലസ് എച്ച് ഈ തേർഡ് വൺ എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ടു എച്ച് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരാമെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനൊന്നും എന്താ എ പ്ലസ് ടു എച്ച് ആയി എക്സെട്രാ എവിടം വരെ വരും എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് വരാ വരും നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ എ പ്ലസ് ടു എച്ച് ആണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിയാൻ വരുന്നത് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് അറിയാൻ വരുന്നത് ആയി അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ എഴുതാം എന്ത്
അത് മക്കളെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ എ എ എക്സെട്രാ വെച്ച് ഉടമ്പരെ പോകുന്നുണ്ട് എ വരെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് പ്ലസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എച്ച് വരും കാരണം നമ്മൾ ഈ ഇടക്കുള്ള ഓരോന്നിനകത്ത് എ ഇല്ലടാ അതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സെട്രാ എടുത്താൽ പോരെ അതേ ഉള്ളൂ അതിനിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെയാണല്ലോ ഇനി ദെൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻ ടു സീറോ എച്ച് ഇൻ ടു എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എത്ര എ കാണും എൻ എ കാണും എൻ ടൈംസ് എ എത്ര നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറയത്തില്ല അത്രയും ടൈംസ് എ കാണും ഇപ്പം എന്തായി എൻ എ എന്നാൽ എഴുപത്തിനും കിട്ടി അപ്പം ഇത് ഇത്രയും സാധനവും കഴിഞ്ഞ് അല്ലേ എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര എ ഉള്ളത് എൻ എ അല്ലേ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ വരെ ഉള്ളത് മൂന്ന് എ പക്ഷേ മൂന്നെണ്ണം എണ്ണാൻ പറ്റാൻ എത്ര അല്ലേ അപ്പം എൻ ടൈംസ് എ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ എ എന്നായി ഇന്ന് നോക്കിയാ ഇവിടെ എച്ച് പ്ലസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എച്ച് എന്തിനെങ്കിലും എനിക്ക് ഓമ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഓമ എടുക്കാം എച്ച് നമുക്ക് ഓമ എടുക്കാം വെറുതെ ഇരിക്കും സാധനം എച്ച് ഇനി പുറത്തെടുത്ത് ഇവിടെ എച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്തോ വൺ ആണുള്ളത് ഇവിടെ എച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആണുള്ളത് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എവിടം വരെ വന്ന് അവസാനിക്കുന്നു എൻ മൈനസ് വൺ വന്ന് അവസാനിക്കുന്നു എച്ചിനെ കോമ എടുത്തു അതും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എച്ച് ഇൻറ്റു സീറോ എച്ച് ഇൻറ്റു ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി എൻ എ ആക്കി ഇവിടെ എന്തിനെ കോമ എടുത്തു എച്ചിനെ കോമ എടുത്തു ഇനി ഇത് ഈ സാധനത്തെ ചുരുക്കണം നമുക്ക് എക്സെട്രാ ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എക്സെട്രാ എന്നുള്ള സാധനം ഒന്ന് ചുരുക്കി എൻ്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ അല്ല ഈ പ്ലസ് ടു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്കിയാൽ കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ വണ്ണം വെച്ചാൽ എന്തുവാ ഒരു എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സം എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ സമ്മല്ല ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന എൻ മൈനസ് വൺ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സമ്മ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ നമ്പറിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ ഫോമിൽ ഈ പോയേക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സമ്മ് ആ നിക്കേഷൻ എന്തുവാ എസ് എൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം എന്ത് വരും എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അല്ലേ എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സമ്മ ആ നിക്കേഷൻ എന്താണ് എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തല്ല എൻ അല്ല എന്തോ ഇവിടെ എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പം ഈ എന്നിൻ്റെ സാധനം അല്ല എന്ത് കൊടുക്കണം എൻ മൈനസ് വൺ എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സമ്മ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നേക്കുന്ന എൻ മൈനസ് വൺ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സമ്മ അപ്പം ആ എന്നിൻ്റെ സാധനത്തിൽ അല്ല എന്ത് വരും എൻ മൈനസ് വൺ വരും അപ്പോൾ കൊടുക്കാം എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഇതെന്ത് വരും എൻ മൈനസ് വൺ ഈ എന്നിന് പകരം എൻ മൈനസ് വൺ വന്നു പിന്നെ ഒരു പ്ലസ് വണ്ണും ഉണ്ട് ഡിവോർഡ് ബൈ ടു ഈ മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് വണ്ണും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി എന്ത് കാണും എൻ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവോർഡ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ടൈമിൻ്റെ സം എന്താണ് എൻ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവോർഡ് ബൈ ടു ആണ് ദെൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻ ടു സീറോ എച്ച് ഇൻ ടു എൻ എ പ്ലസ് എച്ച് ഇൻ ടു ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ കിട്ടുന്നത് എൻ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവോർഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ അല്ലോ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ആ എക്സെട്രായം കൊണ്ടോ എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഇതേ വെളിയിൽ ഒരു എച്ച് ഇടാപ്പോ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് അകത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻ ടു സീറോ അത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൻ എച്ച് എ എന്നാവും എന്നും എച്ച് കൊണ്ട് ചെയ്ത എൻ എച്ച് ആയി എൻ എച്ച് എ പ്ലസ് ഇവിടെ എച്ച് ഇവിടെ എച്ച് ആ വെത്തായപ്പം എൻ എച്ച് സ്ക്വയർ ആയി ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവോർഡ് ബൈ ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ നമ്മളപ്പം എച്ചിനടുത്ത് അകത്ത് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി എൻ എച്ച് എ ആയി ഇവിടെ എച്ചും എച്ചും കൂടെ എന്തായി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എൻ എച്ച് സ്ക്വയർ ആയി പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവോർഡ് ബൈ ടു എന്നായി ഇനി നമ്മൾ ലിമിറ്റ് എച്ച് തന്നെ സീറോ എടുത്ത് കൊടുക്കുകയല്ലേ കൊടുത്തു പോയാൽ സാധനം സീറോ ആയി പോകും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം നേരത്തെ പഠിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എൻ എച്ച് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ എൻ എച്ച് വന്നില്ലേ എൻ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എൻ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പർ ലിമിറ്റിനെ ലോവർ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും എൻ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്തുവാണ് ബി ബി മൈനസ് എ ഇവിടുത്തെ എൻ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ബി മൈനസ് എ അവിടുത്തെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ കൊടുക്കാം വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഇവിടെ എൻ എച്ച് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എൻ എച്ച് സ്ക്വയർ അടക്കുന്നു
ഈ സാധനത്തിന് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ അർത്ഥം കൊടുക്കും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ അർത്ഥം കൊടുക്കാനല്ല കൊടുക്കരുത് അർത്ഥം എന്ത് വരും എ ബി മൈനസ് എ സ്ക്വയർ അല്ലേ എ ഇൻറ്റു ബി എന്ത് വരും എ ബി മൈനസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും ബി മൈനസ് എ ഉണ്ട് ബി മൈനസ് എ മൈനസ് സീറോ എന്തോടാ ബി മൈനസ് എ തന്നെ അപ്പോൾ ബി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ബി മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രോസ് ചെയ്യാം ക്രോസ് ചെയ്യാം എന്ത് കിട്ടും ടു എ ബി മൈനസ് ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇത് അങ്ങ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇത് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന ഫോം ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയും എന്തെങ്കിലും സാധനം കെട്ടിപ്പോകാൻ നോക്കിയാടാ ഇതേ പോയി ടു എ ബി മൈനസ് ടു എ ബിയും പോയി ഒരു ബി സ്ക്വയർ സാധനം ഉണ്ട് ബി സ്ക്വയർ ഒരു മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം വലുതിന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം അതിൽ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് വന്നു അപ്പോൾ എന്തായി മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗൽ എ ടു ബി എക്സ് ഡി എക്സിൻ്റെ ഉത്തരവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലിമിറ്റ് ഓഫ് സമയം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇനി ഫണ്ടമെൻ്റൽ കാൽക്കുലസ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയും ഉണ്ട് അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്ത കാര്യമൊന്നും രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് തീർന്ന കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ചോദിക്കുക എന്തിനാണ് അത് വെച്ച് ചെയ്താൽ പോലും ചിന്തിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നവർക്ക് പലർക്കും അറിയാറി അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷേ ഓരോരുത്തർ കണ്ടുപിടിച്ച് പറയാൻ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കി നമ്മളത് വേരിയബിളൊക്കെ വെച്ച് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കി നമുക്ക് കുറച്ച് സംഖ്യ വെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റൻ നമ്മുടെ നോക്കാം അവിടെ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ലിമിറ്റ് ഹൗസ് നമുക്ക് തള്ളാവെന്ന് വരുന്നു നോക്കാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ ഇതേ ഉള്ളൂ ഇൻറ്റർ സീറോ ടു ഫൈവ് ഇത് ഫൈവ് ആണ് വേറെ ചിന്തിക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻറ്റർ സീറോ ടു ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഡി എക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ സമ്മ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കണ്ടുപിടിക്കാം ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ എന്ത് വേണം നമ്മുടെ ഇക്വേഷനൊക്കെ നമുക്ക് മറിഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇക്വേഷനകത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വേണം എന്തോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈ ഡി എക്സിന് കൂടെ സാധനം എന്താണ് അതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇനി എന്ത് വേണം എഫ് ഓഫ് എ വേണം എഫ് ഓഫ് എ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എക്സിന് പകരം എ പ്ലസ് വൺ എഴുതി വെക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ ഒരു രീതി പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ആ രീതി തന്നെ എങ്ങനെയും കോപ്പി അടിക്കുക അങ്ങനെ കോപ്പി അടിച്ചു പോകും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാനേ പോകില്ല എ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷനകത്തെ ലോവർ ലിമിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ബി എന്ന് എടുക്കുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്തുവാ എ എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ ആയ എ എന്തായി സീറോ ആയി ബി എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി നമുക്കൊരു സാധനത്തിൽ വേണം അവസാനം ഒരു പൊടിക്കൈ വിളിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്താണത് എൻ എച്ച് അപ്പോൾ എൻ എച്ച് ഒന്ന് പിടിക്കാം എൻ എച്ച് ഒന്ന് എന്താണ് എൻ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ബി മൈനസ് എ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ആ പറഞ്ഞത് നമ്മളെല്ലാം ഒരു രീതി പഠിച്ച് വെച്ച് കൊണ്ടുപോയി ആ രീതി അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കല്ല് അവിടെ വരുന്ന ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണോ അതിന് അനുയോജ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പഠിക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ലെങ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനൊക്കെ അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വാളിറ്റി എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എ എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞത് എഫ് ഓഫ് എ അപ്പോൾ ഈ എയുടെ സ്ഥാനം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എഫ് ഓഫ് സീറോ എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ അല്ലേ മക്കളെ ഇവിടെ എക്സ് വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ വരുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മാത്രമേ സീറോ ആകത്തുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം അതുപോലെ എഴുതി വെച്ചേക്കണം അല്ല നമ്മൾ ഇത് ഫുൾ അങ്ങ് സീറോ ആക്കി എഴുതി വെക്കല്ലേ കേട്ടോ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനം മാത്രമേ ആ ഓഫിന് ആ ബ്രാക്കിനകത്ത് വരുന്ന സാധനം കയറത്തുള്ളൂ അല്ല ബാക്കി ഒന്നിനകത്ത് ഒന്നും വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ പ്ലസ് വൺ എന്ത് കിട്ടി വണ്ണ് കിട്ടി വരണ്ടായി ഇനി അടുത്ത് എന്ത് വേണോടാ എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ടു എച്ച് വേണം എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ടു എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരുവാടാ സീറോ പ്ലസ് ടു എച്ച് എന്ന് വരും വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഈ
इंडोल सीरो टू फाइव एक्स प्लस वन डी एक्स इक्वल टू इक्वेशन अंदर आना मरने बोल लो लिमिट एच टेन टू सीरो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस एक्सट्रा प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इनटू एच ना हम किट्टोड का लिमिट एच टेन टू सीरो सॉरी सॉरी इधर एच नो डर डा लिमिट एच टेन जीरो एच इंड एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच अगर ना बोलना था ओके और एच उन्होंने अब लिमिट एच टेन जीरो एच इंड एफ ऑफ ए का वैल्यू इंदौर आना वक्त का एफ ऑफ ए का वैल्यू वन ना हमारा फॉर्मल वैल्यू मटेरियल दे दिया ए आ गा ना अबर्ड लोगों लिमिट ए आये तो उन्होंने अगर तुम्हारे इधर कोई अब उन्हें दूंटी वन दूंटी वन प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच दे दिया कल रंडा हो तो रंडा वाला एफ ए प्लस एच हमारा फॉर्मी वारंडर यानि पेड़ दे वारी दाना पारण चुन्दा है ओके एफ ऑफ ए प्लस एच इन दो एरियम एच प्लस वन वो एच प्लस वन आठ तीन दो आ रही है टू एच प्लस वन नल्ले आ रही है प्लस एक्स डर आ प्लस एवरेज नंबर पोगम एन माइनस वन इन then will be equal limit h into zero h into एक आर्य एम पढ़ी चाहिए ना पिन्ना अने आवर्त जो पिन्ना इधर को ना आवश्यक नहीं लगा ना नेहरते वरना ना ए प्लस ए प्लस एक्सटर्ड आ प्लस ए ना केरी दी अरे इनको बनाने आने वालों ने बनाने वाले ये अगर ना करना तो मगर आर्य अम्म इंगेना वेरी देना वालों ना अच्छे केरी दी ये वन प्लस वन प्लस वन प अब एन आर के वर्ड तो वैल्यू वर्ण ओके आन लो अब ये इतने के नाम चुन दिलो ना कार्यों ना उनको मानसिक लाइक आनो कार्य लगा और बाद जेड बर्जर वाला आयरिंग केयर वाला क्या आयरिंग ना नेहरते बारे ये नहीं चलेगा कुछ वन प्लस वन प्लस वन प्लस एक्स डॉट प्लस वन एवरेज पे उन्हें एन वन सा वाला पे एन इन टू वन ना दो इट्टो ना मगे एन ना दो इट्टो मारी इन एक्स्ट्रा आठ तो आना एच्च्यू प्लस टू एच्च्यू प्लस एक्स डॉट प्लस एन माइनस वन डी एच्च्यू हमारे नए रहते एंडिंग आड़ा कॉमर्ड तो एच्च्यू नहीं ले कॉमर्ड क्या नहीं चीना एच्च्यू कॉमर्ड के h into one plus two plus x dot plus n minus one divided by two. n into n minus one divided by two. मारने बोले आपको पढ़ी चुके चुना n into n minus one divided by two. तो जब कहना पढ़ना पढ़ी चुका कहना अलग देश जैसे ना कोई रे n times है सामान इक्वेशन और यहाँ n into n plus one divided by two आदि n times है सामान इधर बंटा इबरे n minus one times है सामान बम आ n इन्हें वाले n minus one उड़ गया अब आ range में कुछ इक्वेशन और n into n n into n minus one divided by two नोला ना नेहरत ने आदि � लिमिट एच टेन टू जीरो इन्हें हम लोग जेन आरियों द्वारा एच नेट दांग आउट उड़ गुप उड़ गुप उन दो रियम एनएच प्लस अर्थ तो डंडे चुन जेन बंदा स्क्वायर आया पे एनएच स्क्वायर इनटू एन माइनस वन डिवाइड बाय टू इन्हें मात्रे वाले ओके लिमिट एच टेन टू जीरो एनएच चुन्ड प्लस हम लोग जेन आरियों � Okay, ni jenis korang ni juga alih villa. Okay, ni dia ulu. Ni jenis ni juga alih ulu. Apa ini bentuk? Ada tu atau urugan. Apa benda ni jenis itu? Orang tu kan bentuk itu ni jenis itu. Ns minus h divided by ns minus h divided by ini yang dua ini itu h itu jenis zero. H mana zero? Malu urukku. Then will be equal to limit. Ah, malu urukku. Apa limit urukun dah usilah. Malu urukan itu. Sorry, sorry. Kodak kaya rasa tercipu yang baru ni ariam. Ada h jenis h ni mana zero? Malu urut urut. Entah yang full langsung zero aipun. Malu cedek orang ni ariam. Tahu lelaki ini nama mereka, orang orang itu kalau terlalu kita masuk kaki kita. Kalau orang orang, orang orang cedera orang macam, awak sangat berjaya lagi. Apa orang orang ini itu yang ini macam mana dia vali urut ke? Macam mana vali itu ada? Ada macam macam pun tu. Five, ini sangat amat berat. Tiada satu orang tu. Orang orang lagi. Pendudu ini vali limit h tan tu zero. Ini macam mana vali itu ada? Five lagi. Apa five plus berapa beri five beri um into five minus h divided by two. Okay, then will be equal to ini yang h tan orang tu urutkan. Orang tu urutkan. Orang tu. Five plus Five into five minus. Yeah, it's matter zero to zero divided by two. Then will be equal to five plus five into five minus zero. That's five. I mean divided by two. Another five plus five into five. That's twenty five divided by two. Fractional like cross here. Cross here. That's two. Five into two. Ten. Another ten plus twenty five. That's thirty five divided by two. Another. तो हमारे इंटेग्रल सिक्स रूट टू फाइव एक्स प्लस वन डीएक्स इनके वैल्यू इन दाना थर्टी फाइव डिवाइड बाय टू वन नाना ने वैल्यू नोट ने अब हमारे अंडे कहाँ आकर हम चाहिए तो वहाँ के लिमिट ऑफ समय तो अप्लाई तक आ रही है बाल्डरा सिंपल आना प्रत्येक इक्वेशन का अन्ना डे पढ़ी चुका हूँ समय कहाँ आप 
അത് ഈ സാധനത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എൻ ടേംസിൻ്റെ സം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് വെറും എൻ ടേംസ് അല്ല എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ കാരണം വൺ എന്ന് തുടങ്ങിയത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ വൺ എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ അല്ല എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ മൈനസ് വണ്ണിൽ വന്ന് അവസാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എനിക്ക് ഇവർ എന്ത് കൊടുക്കുക എൻ മൈനസ് വൺ എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരുപാട് പത്തഞ്ഞൂറ് ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പഠിക്കുന്നതിന് പോരാം നമ്മൾ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണക്കുകൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാല് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കണക്കുകളുണ്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ടിടത്തും വന്നേക്കുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ ഫോമാണ് ഇനി ഈവൻ നമ്പറിൻ്റെ ഫോം വരുന്നതുണ്ട് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോം വരുന്നുണ്ട് ക്യൂബിൻ്റെ ഫോം ഒക്കെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മാർക്ക് കർശനമാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇതാണ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് സമ്മിൻ്റെ ഫോം നമുക്ക് അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് അടുത്ത വെച്ചാൽ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ തീറമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഈ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അതായത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ തീറം ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ കാൽക്കുലസ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ തീറം കാര്യം പഠിക്കാവുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ് മക്കളെ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഡെഫിറ്റ് ഇൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആ കൊടുത്തില്ലേ അത് നമുക്ക് ഇനി സിമ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പറയാം എന്തിനാണ് അത് പഠിച്ചതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് രണ്ടും പഠിക്കണം കേട്ടോ അതും പഠിക്കണം ഇതും പഠിക്കണം രണ്ട് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാം ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ എന്ത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ തീറം ഓഫ് ഇൻറ്റഗൽ കാൽക്കുലേസ് അപ്പം ഇൻറ്റഗൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ടേ പഴയ പറഞ്ഞു വരുന്നതുകൊണ്ട് എക്സ് എന്നൊരു വേരിയബിൾ ഏത് വേരിയബിൾ ആയിക്കോട്ട് വരുന്ന ആ വേരിയബിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ച് പറയുന്ന സാധനം ഒരു എക്സ് എന്ന വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും ആ എക്സ് എന്ന വേരിയബിൾ നീ എന്തെങ്കിലും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവാണ് നീ വന്നേക്കുന്നത് അല്ല ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അല്ല ഇത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അവിടുത്തേക്ക് കാരണം അത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി ഉത്തരവാണ് ഓക്കെ ഇത്രയുള്ള കാര്യം ഇൻറ്റഗൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി എന്തോ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റുകൾ കൊടുക്കുക അവിടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഈ വാലിൻ്റെ തുമ്പത്ത് കൊടുത്തേക്ക് അത് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് മുതൽ കൊടുക്കുക എയും ബി എട്ടും കൊടുക്കുക ഇതെന്താണ് ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇത്രയുള്ള അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഈ അപ്പർ ലിമിറ്റിന് ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് ഇതിന് പകരം കൊടുക്കുക ലോവർ ലിമിറ്റിന് പകരം ഇത് കൊടുക്കുക അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റേ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇത് ആദ്യമേ കേൾക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഫിസിക്സിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലേ കേട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ കാൽക്കുലസിൻ്റെ എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ തീറം ഓഫ് ഇൻറ്റഗൽ കാൽക്കുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അവസാനം ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഇൻറ്റഗൽ സീറോ ടു ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഡി എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താടാ ഈ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിന് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കാണുക ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് അഡീഷൻ ആണ് അഡീഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കാണുന്നത് എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്തുവാടാ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് പ്ലസ് വണ്ണിന് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്തുവാടാ എക്സ് ആണ് അപ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ